Gewoon uh, onvergetelijk, 2009, World Solar Challenge, is echt geweldig. Wat een race. Tokai die ligt nu al zo ver voor, dat we dat uh, bijna niet meer in kunnen halen. Het is een uh, mooie viering voor de tweede plaats. Helaas geen eerste, maar we hebben uiteindelijk een fantastische race gehad. Echt hoor, dit is een uh, fantastisch moment, want dit betekent dat in 2011, dat iedereen weer veel meer keert op, krijgen we nog snellere auto waarschijnlijk. <laughs> We borduren voort op nu naar 5. We gaan nog lichter, we gaan nog efficiënter. En ik heb het idee dat de, de auto als geheel gewoon ja, overal weer een stuk beter wordt. Hoe staat het met de planning? Nou, we hebben op dit moment nog een week en een weekend te werken. En dan moet de auto weer terug naar Delft. En dat is voor ons heel hard doorwerken. Maar we denken dat het gaat lukken. Ik heb vier maanden in Lelystad gezeten om daar de auto te bouwen. Dat was misschien het allerzwaarste tijd van mijn leven. Echt. We maakten er dagen van 8 uur s ochtends, half 8 s ochtends tot 2, 3 uur s'nachts avonds. De anderhalf maand continu. Ja, het bovenste randje komt los, maar hierna wordt hij veel stijver. Dus dan uh, zie je niet meer of hij los is of niet. Uh, Mark heeft onder geblazen en de laminaat is losgekomen van de schuim. Uh, je kan het heel moeilijk fixen, omdat, ja, je kan het eigenlijk niet fixen. Nee. Ja, wij hebben het op centrum geneel, maar het bovenste laminaat dat zit gewoon los. Die verbinding, die lijnverbinding is losgegaan. Maar hoe weet je dat zo? Omdat, omdat ik die boring had. Nou, ik denk het. Omdat, omdat we vanaf de randen eigenlijk niet meer verder komen, gaan we nu uh, proberen om het met water net, uh, net wat los te krijgen. Ja, oh maar. Je probeert eigenlijk te beginnen met de minst uh, erge of schadelijke technieken. En daarna ga je steeds verder naar ja, meer uh, agressieve technieken om eruit te krijgen. Houden wij nog een foto? Dat is het sterkste. Hé, wat een fuck! Dat dat niet naar beneden is verzekerd. En af. Ik zie nog geen dikke beschadiging. Nee, het voor zo. Ik zou het echt zo houden. Ja, ja. Weet je hoe? Hij ziet er maar hij is ook echt strak. Ja, echt heel blij. Heel blij. Hij ziet er ook echt heel strak uit. Back for gold. Bam. Onder de voeten met uh, weer een ferme trap naar voren. Richting ja, de defensie uh, van. Zoals jullie zien, de Nino 6 is, yeah. is er eindelijk. We, we hebben hier op kantoor uh, hard gewerkt, maar zeker in Lelystad is er de afgelopen tijd bijzonder hard gewerkt met afdrukken. Uh, zonder een goed teamwork was het niet mogelijk geweest. En dan uh, wou ik graag de eerste openen op, uh, op Nuna. Hey. Dit is wel heel lekker. We zijn vandaag in Valkenburg op een, uh, op een vliegveld. 
En dan gaan we meten wat de, wat de krachten zijn op de wielophanging en uh, hoeveel het wiel op en neer gaat. Ik ben een van de coureurs. Uh, andere coureurs zijn uh, Bruno. Dat is echt, uh, echt super cool. Javier. Ja, dat is wel fijn. En uh, mogelijk nog uh, Rob Campus. Ik dacht, dit is een heel raar karretje. Maar hij rijdt toch redelijk als een gewone auto. Dat hij drie wielen heeft, merk je eigenlijk niks van. Een soort enorme eer om in zo'n ding, weet je, als een van de eerste in zo'n apparaat te mogen zitten. Want zij hebben natuurlijk enorm hard aan gewerkt. En alle nieuwste snufjes, alles is nieuw, alles is experimenteel. En daar wat over mogen zeggen, dat is echt geweldig, dat is echt waanzinnig. Ja, bijna zes overkeel. Bijna. Wow. Dit, 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 dit rijdt over de vloer. We hebben zo meteen eindelijk het moment waar we al maanden op gewacht hebben. Het testen van de Nuna 6 in de windtunnel hier. Duitse Nederlandse windtunnel op de Mark Nesse. Uh, ja, bijzonder moment, bijzondere faciliteit. En uh, hopelijk ook bijzondere resultaten straks uit, uh, uit de windtunnel. Eerst doen zij gewoon een standaard procedure. Dus we gaan ze een shakedown doen. Uh, ze gaan de tunnel aan zien dat de auto niet wegrolt. Dan gaan wij even luisteren. En we kunnen met een microfoon kunnen horen of de lucht daarover slecht wordt. Om het zo te zeggen. Je hoort nu dat... Maar af en toe, als je sommige plekken, als je je puntje raakt, hoor je niks. Maar echt helemaal niks. En die overgangen, die willen we weten waar die zitten. Ik denk vooral dat uh, zijn haar uh, het mooiste wappert van ons allemaal in, uh, in de wind. En, uh, hij is natuurlijk een van de jongens van Ernie Amerika, dus uh, uiteraard uh, zo, uh, moet hij hierbij betrokken zijn. We zijn op dit moment uh, de pers aan het ontvangen, uh, inclusief camera's, gaan we de tunnel in om te kijken uh, hoe, hoe nu naar 6 ervoor staat. Ja, het is een once in a lifetime experience. Ik bedoel, het komt hier maar één keer. Het is onvoorstelbaar groot. En, en, hij is heel groot, hij is heel groot. Geavanceerd eigenlijk allemaal. Dus om hier zo te mogen zijn met onze auto dat is echt geweldig. We hebben resultaten binnen. Ja, ik mag er niks over zeggen. Maar je ziet de glimlach op het gezicht. Een van de belangrijkste mannen van de TU Delft zei dat dit echt fantastisch was. Uh, hij heeft ontzettend veel kennis op het dynamisch gebied en heeft ons ook geholpen. En hij zegt, nou, geen, geen Nuna was beter. Het Olympische Stadion, hè, toen ik tijdens de perspresentatie, dan zie je allemaal familie, vrienden en iedereen is helemaal enthousiast en helemaal trots op je wat je eigenlijk hebt gedaan. Mijn vriendinnetje is het al en mijn familie komt nog. En familie uit Australië komt ook nog. Dan zie je die auto ja. rijden en denk ik van, ja, maar, het gewoon gebouwd en gemaakt. Ja. Eigen handen. Dit is ook weer zo'n mooie dag gewoon. Uh, we hebben al, altijd, je zit al een jaar aan dat ding te werken, maar je beseft het eigenlijk nooit. En nu dat hij hier staat, is het ben, dus Vandaag is eigenlijk de eerste dag dat ik echt gewoon een gevoel van trots heb. Dat is echt gewoon super cool. Dat, dat hij er staat, hij is gewoon klaar. Ik ben zo ontzettend trots op hem. Ja, ja, hartstikke leuk. Ik ben zo trots op jou. Dank je wel. Dit is echt een smaak voor mij. Ja, schitterend hè? Ja. Mooie wagen en uh, voilà, de bekroning van een jaar werken natuurlijk. En mooie zoon hè? En mooie zoon, ja. Daar zijn we helemaal klaar voor. Dus uh, die beker moet terug, we moeten goud winnen. En uh, daar gaan we alles uh, voor geven en dat moet zeker gaan lukken. We willen juist uitdragen dat we echt er alles aan gaan doen en dat we echt vertrouwen hebben in die auto. Dat heeft iedereen. Back for gold, hè? Dat, dat is gewoon ons doel. Ik kan niet geloven dat we binnen drie dagen of weer twee dagen vliegen, staan we er. Ja. Uh, ik heb er echt super veel zin in. Geen discussie op. Geen discussie meer mogelijk. Ik heb er echt extreem veel zin in. Ik ben er super dichtbij. De vlucht is staat klaar, dus uh, wij gaan zo inchecken. Dan gaan we een heel avontuur tegen doen. Ga je mee, jongens? Mijn grootste vrees persoonlijk is eigenlijk het zonnepaneel. Het is een nieuw zonnepaneel voor ons. We hebben nog nooit in, uh, in Silicium gereden. Ik denk beslissing nemen. Dat, maar dat er te lang een, een of andere discussie ontstaat. Uh. Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Nee? Ik, ben, ik ben meer bang dat er uiteindelijk toch een, uh, ergens een onontwerpfout van de auto naar voren komt. Daar ben ik nou, meer bang voor. Nee, dat, nee, dat, nee, dat denk ik niet. Want ik, bedoel, ik, ik, ik ja, heb erin kunnen jij, rijden en hij, hij voelt al ja. echt heel goed. Ja, aan, dus. maar meer in de zin van dat er uh, iets van de ophanging toch harder blijft trillen dan uh, hoort. 
wat ik nog verwacht wat, uh, wat mis zou kunnen gaan. Ja, het is best wel duidelijk. Ik denk crashen gewoon. Als je ziet hoeveel teams uh, twee jaar geleden tijdens, uh, tijdens de race gecrashed zijn. Uh, Nuna 5 was ook gecrashed, maar wel drie weken voor de, voor de race. En ik denk dat voor mij uh, zou het, het engste zijn dat er ineens iets op de weg gebeurt. Wat, wat dan ook, een, een auto, uh, zo'n uh, road train of, of een, een cargo. We hebben laatst een haas aangereden. Het was wel, wel eventjes van shit, het kan gewoon echt gebeuren. Voor mij zal dat wel echt een hele harde klap zijn. Ik heb anderhalf jaar van mijn leven meer dan fulltime hier aan besteed. Ja, met talen is gewoon emotionele klap, denk ik. testen vandaag. We zijn hier op de Nightcliff Primary School. Dat is een school, een basisschool waar we al vanaf uh, nu naar 1 hun werkplaats mogen gebruiken en ook een uh, klaslokaal als kantoor mogen gebruiken. En dat is heel erg bijzonder, want we zijn al ruim 10 jaar nu uh, naar deze school betrokken. Het is ontzettend leuk. We kunnen hier hard werken, we krijgen alle faciliteiten die we nodig hebben. Alle best nummer We zijn er wel redelijk klaar voor. We hebben dus natuurlijk onlangs een simulatierace gehad. Die ging echt uh, even lekker los. Dus, uh, best wel, uh, best wel uh, merkwaardig. Alles ging perfect. Uh, geolied team, 1300 kilometer geknald in uh, bijna twee dagen. Dus uh, goed, laat maar komen. Oké, okay, we gaan straks uh, het linker voorbeeld doen. Uh, denk erom dat Scout ook weer in een auto moet zitten als je weg wil rijden. Dus we maken de actie helemaal af. Support rijdt nu de weg af. We zijn vier weken te gast geweest bij deze school en uh, nou, dat is een hele eer voor ons, dat is ook heel fijn. We geven ze daar ook wat voor terug, dus we geven ze les over zonne-energie. Maar we sporten ook met ze in de pauze, gaan we met ze voetballen. En dat sluiten we nu af met één grote wedstrijd tegen de studenten en ook tegen de leraren. Björn de Spits, Willem uh, centraal achterin samen met Mark, Nout, Pier, Pier rechtsback. En dan Polonaise weg. Ja, we hebben nog goed. Herman, Herman, wat weet we staan uh, 3-2 achter, maar uh, we hebben een paar domme fouten. Luc heeft een eigen doelpunt gemaakt. Ja, dat, was, uh, dat was echt heel dom. Dus ik staat nu wissel, maar uh, voor de rust uh, gaat het helemaal goed komen. Na de rust. Het is gewoon onvoorstelbaar hoe je op die 1-0 achterkomt. Het is gewoon onvoorstelbaar. Het zijn fouten die op dit niveau echt niet gemaakt kunnen worden. Hou de ruit erin, jongens! Hou de ruit erin! Uh, dan kun je nog zo goed positie spelen, maar dan kun je nog zo goed presteren op de trainingen. Maar dit is gewoon echt. Uh... Ja, ik heb hier geen woorden voor. We zijn vandaag op Hidden Valley, dat is de racetrack hier in Darwin. Bruno die is bezig met uh, ook informatie over de auto oplezen, want het is de eerste keer dat we de auto op het circuit hebben. En dan uh, heb je wat meer vermogen nodig van je motor, uh, waardoor het kan zijn dat hij wat warmer wordt dan normaal en de accu ook. 
Dus dat houden we nog even in de gaten. Is het goed als jullie niet filmen nu? Daarnet ging het uh, even een klein beetje mis, maar hij is toch uh, heel uh, mooi op de baan gebleven. Dat is, uh, is wel goed, denk ik. Ik weet wel, uh, net iets beter waar de grens ligt nu. Uh, we doen een, een kwalificatieronde. En die kwalificatieronde is eigenlijk de startvolgorde het bepalen van de race. De teams starten na elkaar en er zit 30 seconden tot een minuut tussen. En wie hier de snelste tijd neerzet mag als eerste gaan. En wie de laatste tijd neerzet, die start morgen plaats. Het gaat niet om de tijd die je hier wint, maar het is vooral een beetje om de volgorde. Want je wil niet achter 20 trage teams moeten vertrekken. Omdat het allemaal oploopt op die stoplichten en dan zit je zo meteen nog anderhalf uur in de stad. En, uh... Dat is niet fijn. Uh, we hebben de pitbox naast Michigan, een van onze grote concurrenten dus. Ook dit jaar weer. Michigan, daar kwamen we vandaag achter dat ze gewoon twee auto's gebouwd hadden. Dus ze hadden één auto waarvan we dachten, zo, niet goed. Maar nu hadden ze nog een nieuwere auto gebouwd en die ziet er nog beter uit. Uh, we staan hier bij de machine van Tokai. En ik zeg niet uh, per ongeluk machine, het is echt een hele strakke auto ook dit jaar weer. Al hun informatie van, 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 van de nieuwe auto waar zij aan gewerkt hebben, hebben ze gewoon niet naar buiten gebracht. Dus we weten echt helemaal niks van ze. Tot, tot een paar weken geleden wisten we nog niet eens zeker dat ze meegingen. Ja. Ja, 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 ja. Nu staat nu in de rij te wachten. Hij uh, staat denk ik op het punt om te vertrekken. Laat maar komen. Hij komt er nu aan. Oh ja, mooie bocht. 2-0-2. Het is sneller dan hij geoefend heeft. Dus het is echt super goed. Yes, yes. 2 Ja, dan moeten we dat straks moeten we hun inmaken. Hè? Ja, nee, ze zijn net iets sneller geweest. Dat hebben ze goed gedaan. Dat is een nette tijd. Wel, uh, wel twee tiende seconden sneller dan, uh, dan wij. Dus uh, dat is uh, zeer goed. Uh, ik ga niet zeggen dat ik het leuk vind. Ik vind het wel heel knap. We zijn vandaag bij de start van uh, de race, dus de auto is helemaal klaar. Uh, we zijn nu nog uh, de final touches aan het doen. En zo direct gaan wij uh, de 3000 kilometer uh, rijden. Ja, het team, team is, is mooi ingespeeld op elkaar. Uh, je ziet ook de, hoe, hoe sterk het team is, uh, want er komt ineens een support team bij. En dan moet iedereen weer zoeken naar uh, weer een balans. En dat is ook goed gegaan, vrij snel zelfs, in één dag. Maar er zijn een aantal hele serieuze teams. Uh, Tokai is serieus, Michigan is heel serieus. En doordat de regels zijn veranderd wat betreft de zonnepanelen, liggen de auto's ook dichter bij elkaar. Het is nu eigenlijk meer een kwestie van geen fouten maken. Als je helemaal geen fouten maakt, nou ja, dan zijn de kansen groot dat we toch weer de eerste, eerste over de streep gaan. En dan gaan we starten. Het is wel ongelooflijk dat het uh, nu op dit moment is. Dat ik uh, een jaar geleden niet kunnen voorstellen hoe het nu zou zijn, maar het is echt super vet. Ik heb er echt zo, zoveel zin in. Van lekker knallen door de stad en daarna de open vlakte zien van, uh, van de Australische woestijn. Dat, uh, ik heb echt zin in. Alright. Iedereen die niet bij de auto wil zijn, je mag hem nu vertrekken. Ik ben er klaar voor. Zo direct nog eventjes. Uh, tot mezelf komen in deze auto, eventjes uh, goed gaan concentreren. 
En dan uh, gaat het allemaal goed lukken. We staan hier naast Stokai, we zijn hier achter en uh, ja, het gaat, het gaat goed, het gaat echt goed tot nu toe. We hopen dat het zo blijft, maar uh, zoals het nu gaat is het echt spannend. We zijn de laatste beetje van de zon nog uh, in ons accu aan het zetten. Ik zou zeggen, we staan samen met Tokai naar mee. Naast de weg om te staan te slaan. Tokai staat naast ons, direct naast ons. Het is echt super spannend. We zijn echt in zo'n moment van de race dat we eigenlijk een hele lastige beslissing moeten gaan maken of we, of we ze gaan inhalen vandaag of niet. Die beslissingen die worden dan eigenlijk op deze rij genomen van Mission Control. Controlstop inhoudt. Nou, je ziet het hier gebeuren. Controlstop is je stopt op een bepaalde plek, vast aangegeven vaak bij een stadje of een benzinepomp. Uh, waarom dat gebeurt? Is omdat de auto even gecontroleerd moet worden, maar vooral omdat het konvooi moet tanken. Wij komen gewoon met de benzineauto niet verder, de zonneauto komt altijd wel verder. Um, we checken de auto, je mag niet sleutelen, maar je mag wel checks doen. Dus kijk of alles nog vast zit. Dan maakt het een heel nat, waardoor het iets kouder wordt en daardoor haal je net iets meer energie binnen. Die cellen, hoe kouder ze zijn, hoe meer ze binnenhalen. We hebben nog 10 minuten, alles wordt echt tot op de laatste seconde uitgerekend. Zo lang mogelijk het paneel in de zon en dan echt onder de auto liggen, tapen en weer weg. Uh, we zijn iets uh, uitgelopen 
op uh, Tokai. Dat betekent dat we iets verder achter zijn gekomen. We hebben nog zeker hoop op dat we ze nog in gaan halen. Maar het wordt meer en meer duidelijk dat een, uh, de kleinste fout is gewoon uh, funest. Het komt bij dat Michigan ook nog eens uh, vlak achter ons zit. Dus uh, spannend, spannend, spannend. Mission Control voor volledig konvooi. We hebben zojuist het bericht gekregen dat er verderop een bosbrand gaande is, waardoor de Stuart Highway is afgesloten. Ik herhaal, de Stuart Highway is afgesloten. Wacht op meer informatie van mij en in de tussentijd graag radio stilte. Over. Even kort, we zijn bosbranden mogen niet verder. Dan is het uiterst de beste om alle energie te vangen die we kunnen pakken. We've got the situation where the authorities have told us not to allow any solar car teams to proceed south of Tennant Creek. There's a major bushfire down the Barrow Creek area, and for safety reasons, no one's to leave here. Right now we're in third place, we're about five minutes behind Nuan and 12 minutes behind Tokai. Nuan has been running a really great race, the car has been running great and they've been able to hold out their spot right behind Tokai. Yeah, we will keep being the first place from today as well. We will try. Tokai had our first way, we as second, and then Michigan. And uh, hopefully we can go to Tokai today and go uh, Michigan further after. We are geen weer, vuur of geen vuur. We're going through. Ik moest als eerste rijden, dus wij uh, rijden, 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 niet zoveel problemen en ineens best wel veel rook. Dus ik had een stofkapje opgedaan in Nuna, dus we rijden zo op, het, op de rook af. En langzaam werd het gewoon, maar ik, ik zag het terug, het was een, een, een muur van rook. De scout die reed door de rook, ik zag de scout niet meer, maar ik hoorde door de kom. Mooi naar links, mooi naar links, links houden, road train, road train, kom mooi links houden. Ik ga naar links, road train soep langs me, het was echt... Heel spannend. Uh, we zijn nu in een ingelaste controlstof, want uh, we hadden oorspronkelijk een andere controlstof ingepland. De controlstof zelf stond in de fik, dus we hebben het uh, 100 kilometer verderop uh, verplaatst. Ja, Toka is, uh, ja, die zijn er weer weg. Uh, dus die uh, zijn iets uitgelopen op ons. Uh, Michigan ligt uh, wat verder achter ons dan, uh, dan vanochtend hebben we die idee. Dus we laten ons op dit moment gewoon niet gek maken door de Japanners. En uh, we kijken gewoon uh, hoe ver we op onze eigen kracht kunnen komen. Nuan went straight through the fire to some thick smoke and then a policeman came up right behind him uh, and they stopped us for a little bit. We still have a long ways to go today and hopefully we're done with all the fires and stuff. So we'll see what will happen. Daarna ging ik rijden en tijdens de rit zie je opeens een twister of een windhoos zeg maar. Je ziet het zo van ver echt gewoon helemaal langwerpig zo de lucht ingaan. Maar we kwamen steeds dichterbij en opeens staat dat ding gewoon naast de weg. En het draait maar en draait, het draait. Snel, je ziet allemaal takken en stof zo de lucht ingaan. En op een gegeven moment um, kwam de lucht van onder nu naar vandaan. En de canopy ging zo open, zo half. En uh, ik heb er volgens mij meer van genoten dan van, van geschrokken. Echt, uh, dit, dit zal ik van mijn leven herinneren hoor. Ja, ik kan. Dit zal ik aan mijn kleinkinderen vertellen. Alright. Doe dat man. Goedemorgen jongens. Uh, gisteren hebben we best wel langzaam gereden. Michigan heeft achter ons blijven plakken. Vier minuten achter ons om precies te zijn. Uh, ze zitten heel dicht op ons, maar vandaag gaan we dus gewoon hard. We gaan echt hard. En ik ben benieuwd of zij ons gaan volgen of dat zij blijven hangen.
Vandaag gaan we knallen en uh, hopen we in ieder geval ver voor Michigan te blijven en uh, hopelijk een klein stukje dichter op Tokai. We zitten zo dichtbij dat we bij het minste geringste foutje van hen bijna gewoon kunnen inhalen. Dus het belooft een spannende dag te worden. Heftig. Heftig. Het was zo harde wind dat ik echt uh, af en toe echt een enorme slingen kreeg. Er waren soms uh, zelfs bochten waar de weg naar rechts af ging. Maar ik stuurde gewoon naar links toe omdat het wel zo hard waaide. Dus dan kan je je voorstellen hoe, uh, hoe goed ik alles in de gaten moest houden. We zijn uh, snel aangekomen hier. Echt hard gereden vandaag. Um, we zijn misschien wel een paar minuutjes weer teruggekomen op uh, Tokai. We weten niet hoe hard zij rijden, maar uh, wij zijn een beetje een paar minuutjes teruggekomen. Mitske zat ons op de hielen. Ze hebben problemen gehad. Een uh, wielkap schijnt problemen te hebben gegeven en daarvoor moesten ze stilstaan. Puntje van betrouwbaarheid en uh, wij rijden gewoon lekker door. En we staan hier te laden nu weer en uh, ik denk over een kwartier, tien minuten mogen we weer rijden. We zijn hier langs de weg gestopt, langs de Stuart Highway. Het is één grote, één grote vlakte hier, er is echt helemaal niks te bekennen. We gaan hier een, een kamp opzetten. We zitten nog een klein half uurtje achter Tokai. We weten niet precies hoe ver ze zijn, maar we, we hebben wel gehoord dat we de laatste, laatste kilometers aan het inlopen waren. Dat zijn minder hard reden dan wij. Dus het gaat morgen nog een spannende laatste dag worden. Nuna has come up with us um, close on the before. Um, we actually saved some energy because tomorrow it, it seems rainy. So we have to think about our energy management. Afgelopen dag hadden we wat, uh, nou, wat zachter gereden. Vandaag hebben we heel hard kunnen rijden. We begonnen vanochtend met een volle accu. Uh, en die hebben we nu al behoorlijk eindje leeg kunnen rijden. Maar wel dat, dat we nog genoeg over hebben voor morgen. Uh, we hebben vandaag echt boven de 90 km per uur gereden, ook al een paar keer ook zelfs boven de 100 km per uur, dus het gaat allemaal echt heel goed. Ja, nou, nu staan we gewoon weer, uh, het is vijf uur avonds, dus we staan weer uh, langs de kant van de weg. We hebben echt een ideale spot, want zoals je ziet, het is echt volledig open vlakte hier. Dus uh, ik denk dat het uh, allemaal prima gaat worden. Het is 7 uur, we staan 2 uur nu uh, op onze kampeerplek. Het wordt dus een beetje donker en het begint echt ontzettend hard te waaien hier. We gingen net proberen daar een tent op te zetten, maar dat ging niet. Het wordt een heftige nacht, maar het komt vast goed, want iedereen zit lekker in de moreel van morgen. De Japanners hebben toegegeven dat als het slecht weer wordt, dat ze zich misschien wel verkeken hebben dat wij dus een kans maken. Nou, die, die boodschap is bij iedereen redelijk doorgedrongen en iedereen zit er lekker in de stemming voor morgen. Dus we gaan er gewoon kei en keihard gaan we ervoor en uh, wie weet pakken we toch nog het goud, wie weet. Het is vandaag uh, donderdag vrij. Het is vandaag donderdag. Laatste race. Dan, laatste race zeg jongens. Vandaag uh, gaan we rijden naar Adelaide, naar de finish. 20 kilometer achter Toka, echt uh, heel dichtbij. Op 3000 kilometer is dat zo goed als niks. Ik hoop dat ze stress hebben. Ik hoop dat ze heel veel stress hebben. Omdat gewoon wij hebben al auto's vooruit gestuurd om ze een beetje in te poeieren. Zo van jongens, nu ons solar team komt eraan. Be aware. Er kan van alles gebeuren. Zolang wij gefocust blijven op onze eigen snelheid, zolang wij zorgen dat wij geen fouten maken, dan maken we nog steeds een grote kans. Ja. Wat gaat er in Adelaide gebeuren? gebeuren? Nou. Nou. Uh. nou, het schijnt dus zo te zijn. En dat is natuurlijk heel erg leuk dat je in de fontein shirtjes uitwisselt met elkaar. Ik, 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 ik ga deze shirtje wisselen met de Japan. Dus het is denk ik wel echt. Hoe lang heb je hem al aan? Ik heb deze drie dagen aan. Oeh, oh, nee. ja. twee dagen. Heb je twee dagen? Ja, maar ben je een vieze vlek hier? Ja, de stamp is er. Oh. 
Oké. Okay. <laughs> <laughs> het is vandaag helemaal bewolkt. We halen nu weinig tot niets binnen. Uh, dus uh, we kunnen onze accu niet echt, uh, echt vol uh, opladen. Dus dat wordt uh, waarschijnlijk kruipen in Adelaide. Er gaan geruchten dat, uh, dat de auto van, uh, van Toka met een lege accu komt. Uh, maar goed, dat zijn geruchten, dus we weten niet wat het waar is. Uh, we gaan vandaag gewoon uit voor onze eigen strategie nog steeds. En uh, ja, we willen gewoon zo snel mogelijk en met een zo leeg mogelijke accu uh, Adelaide inrijden. Jo, jongens. Zo. Oké. Hier in Kom check nu naar. Nou, hij is niet 25 uur, maar hij is 25 uur. We have to be careful that Nuna is getting closer to us. And once we've got some problem, I'm pretty sure Nuna is coming past on soon. Je gaat ook weer net wegrijden. Het wordt, het wordt spannender en spannender. Ze zijn wel echt hard aan het rijden. Dus ze blijven veel afstand houden op ons. Kut. <laughs> Als we dan toch tweede worden, dan kunnen we alleen maar concluderen dat Tokai gewoon een hele goede auto heeft gehad. In een race waar van 3000 kilometer om dan slechts, slechts minuten achter de nummer 1 te finishen, dat betekent gewoon dat de auto's aan elkaar gewaagd zijn. Spannend. We hadden de laatste brug hadden we niet voorspeld en onze accu was helemaal leeg. Alles een beetje rood in het schermpje. Ik holy fuck, nee, minder gas, minder gas. Dus wij moesten die berg op en zeiden tegen Vier, stop, geen gas geven, geen gas geven. Ik ga net op tijd gas los. Nu had het weer minder, minder rood, maar beest weer, wat is mijn rode, rode. Kom op, Javier, kom op. Ah! En toen uiteindelijk hebben we er net overheen, moesten we drie kilometer, maar hij is echt helemaal leeg. En toen dacht ik, nee. Wauw, wat echt vet. Dat zou mijn snelheid zo verminderen. Dus als we die berg niet hadden gehaald, moesten we daar nog 30 minuten staan staan. En van Michigan is op. Ja, ja, zoiets wel, ja. Eerst vieren. En laden. En laden. Sowieso laden. Team, weer Deze auto heeft alles gegeven wat hij kon. We hadden geen druppel in die accu meer zitten. En hij heeft het perfect gedaan. Geen kapotte dingen, niks een stuk gegaan. Deze auto heeft het maximum gegeven wat hij kon. Dus ik ben er extreem trots over en daar zijn we heel blij mee. We hebben een lege accu, we moeten 600 meter rijden. Dus uh, ik weet niet of we het gaan redden. Wat een lol!
gewoon voor ons staat te juichen. Dus echt, het is echt super tof. Ik bedoel, gisteren was een klein beetje teleurstelling en dat is nu uh, na zo'n onthaal helemaal weg. Ik ben heel erg blij. Ik ben fucking trots. Ja, echt super trots. Ja. Champagne eroverheen maakt allemaal toch niet meer uit. Het is allemaal voorbij. Ze waren hier om te winnen, dat was echt het allerbelangrijkste. Back for gold. Bam! Back for gold, hè? Dat, dat is gewoon ons doel. Maar het is, het is absoluut niet zeker dat we dat we gaan halen. Ik bedoel, we, we willen juist uitdragen dat we echt er alles aan gaan doen. En dat we echt vertrouwen hebben in die auto. Hè? Dat heeft iedereen. Maar ik bedoel, het blijft een race. En uh, als, de, als we van tevoren zouden weten dat we zouden winnen, dan zou het echt totaal niet meer spannend zijn. Ja, dat is inderdaad, uh, inderdaad wel waar. En ik... Ja, ik voel ook niet de druk om het, uh, om het dan uit te moeten leggen. In the end I decided that yellow is, is a nice color, uh, so I put on a yellow shirt and joined the yellow team. We came third, hooray! Hooray for third place! <laughs> yes, yes, yes! Soft! Like soft! Yes, yes, nice! I'm on board with it, I'm on board with it. Wait! Oh. <laughs>